സൂപ്പർ ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ വെൽ ബീയിങ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള വെൽനെസ് ടിപ്സ് മ്യൂസിക് സെഗ്മെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോയാലോ വെൽനെസ് ടിപ്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വെൽനെസ് ടിപ്സിൽ എങ്ങനെ ഒരു കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അല്ല കേട്ടോ മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത് യോജ്യമാകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഒരു കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് വേറൊരാളുടെ ഇഷ്ടമല്ല നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ തൊഴിൽ ഉദാഹരണമായി അധികം സംസാരിക്കാത്ത ഒരാൾ മാർക്കറ്റിംഗ് മേഖലയിലോ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷനിലോ ശോഭിക്കണം എന്നില്ല ചില കുട്ടികൾ പ്രാക്ടിക്കലി ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിരിക്കും പക്ഷേ അവർക്ക് അവരുടെ എക്സാം ടൈമിൽ മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാറില്ല പക്ഷെ നമ്മളതിനെ ശകാരിക്കുന്നതിന് പകരം അവരെ അടുത്ത് വിളിച്ചിരുത്തി അവരുടെ കഴിവ് കണ്ടെത്തി അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് മെയിനായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടത് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് എ കീ ടു എ സക്സസ്ഫുൾ കരിയർ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു തൊഴിൽ എന്നതിലുപരി നമുക്ക് ലൈഫിൽ ചില ലക്ഷ്യങ്ങളും വേണം നമ്മൾ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് തൊഴിൽപരമായും നമ്മൾ വളരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഈ ലക്ഷ്യം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാവണം നമ്മൾ കരിയർ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയിൽ പ്രോഗ്രാമറായി ജോലി ചെയ്യാൻ കയറുമ്പോൾ ആദ്യം ക്രമമായി പ്രൊജക്റ്റ് ലീഡർ പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജർ പിന്നെ സീനിയർ പ്രൊജക്ട് മാനേജർ എന്ന ക്രമത്തിൽ നമ്മളൊരു പ്രൊമോഷൻ നേടുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ കരിയർ തീരുമാനം ശരിയായി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് എ കരിയർ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ചോസൺ പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രോത്ത് പ്രോസ്പെക്ട്സ് അതായത് നമ്മളൊരു കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല അതിൽ വ്യക്തമായ ഒരു പുരോഗമനം നമ്മൾക്കുണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത കരിയർ സക്സസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് നമ്മൾക്ക് തീരുമാനിക്കാവുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഓരോ കഴിവുകളാണുള്ളത് നമ്മുടെ കഴിവ് നമ്മൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ കരിയർ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ യഥാർത്ഥ സക്സസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ചൂസ് യുവർ കരിയർ ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ ഇമ്പോൺ ടാലൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽ എന്നതിലുപരി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു തൊഴിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡോക്ടർമാരും എൻജിനീയർമാരും ഒന്നും ആവാൻ സാധിക്കില്ല എല്ലാവർക്കും അവരവരുടേതായ ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ആ രീതിയിൽ മുന്നേറിയാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ നന്നായി പാടുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും നീ ഡോക്ടറായേ പറ്റൂ എന്ന് നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അവരുടെ മനസ്സിൽ മ്യൂസിക് ആയിരിക്കും ആ രീതിയിൽ ശോഭിക്കാൻ അവർക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ കരിയർ തന്നെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിലയിരുത്താം മേക്ക് യുവർ പാഷൻ ആസ് എ പ്രൊഫഷൻ മെയിൻ തിങ് എന്താണെന്നറിയോ നമ്മുടെ നിലപാടിൽ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ കറക്റ്റാണെന്ന് നമുക്ക് സ്വയം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ചില ആളുകൾ തമിഴ് പഠിക്കാൻ പോവും കന്നഡ പഠിക്കാൻ പോവും പക്ഷെ ഇതൊന്നും അവർക്ക് സ്വായത്തമാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ലാംഗ്വേജ് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോയാൽ നിങ്ങൾ അതിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആവും അതുകൊണ്ട് നെവർ ബി എ ജാക്ക് ഓഫ് ഓൾ ട്രീസ് ബട്ട് ബി എ മാസ്റ്റർ ഓഫ് വൺ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ദ കീ ടു എ സക്സസ്ഫുൾ കരിയർ എ കരിയർ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ചോസൺ പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രോത്ത് പ്രോസ്പെക്ട്സ് ചൂസ് യുവർ കരിയർ ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ ഇൻബോൺ ടാലൻസ് make your passion as a profession never be a jack of all trades be a master of one appo nammude tips okke ellavarkum ishtamayen vicharikkana to appo nammude next segment aaya music segment like namukku kadanalo nammude music segment il kharahara priya ragathilulla oru gaanavumayi music director dr sudeep ilayam നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ മ്യൂസിക് സെഗ്മെൻറ്റിൽ കാണുന്നത് ഖരഹരപ്രിയ എന്ന ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ മേളകർത്താരാഗത്തിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകളാണ് അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചില സിനിമാ ഗാനങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള
ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഖരഹരപ്രിയ എന്നുള്ള രാഗത്തിന് പേര് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഹരപ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിവന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹരൻ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഹരി ഹര പുത്രൻ ഹരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷ്ണു ഹരൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ശിവൻ ഈ രാഗത്തിൽ ഒരുപാട് നല്ല സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ മലയാള സിനിമാ സംഗീതത്തിലെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം ഖരഹര പ്രിയന്മാരായ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർമാർ സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിലേറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമി ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമിയുടെ പാട്ടുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരുപാട് ഖരഹര പ്രിയയിലുള്ള പാട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഹൃദയ സരസിലെ ഉത്തര സ്വയംവരം അശോക പൂർണിമ അങ്ങനെ എത്ര എത്രയോ ഖരഹര പ്രിയയിലെ നല്ല നല്ല പാട്ടുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗാനമാണ് നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നത് സാമ്യമകുന്ന ഒരു ഉദ്യാനമേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗാനം നമുക്ക് ഖരഹരപ്രിയ രാഗത്തിൻ്റെ ആരോഹണം അവരോഹണങ്ങൾ നോക്കാം സരി സീ ഇതാണ് കരഹരപ്രിയയുടെ ഒരു സാമാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവം അപ്പോൾ ഈ രാഗത്തിലുള്ള ഒരു ഗാനം ദേവരാജൻ മഷ്ക സാമ്യമകുന്ന ഒരു ഉദ്യാനമേ എന്നുള്ള ഒരു ഗാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അതുകൂടാതെ ഈ രാഗത്തിലുള്ള പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ചില കൃതികൾ പക്കാല അത് വളരെ പ്രശസ്തമാണ് പക്കാല നിലപാടി എന്ന് പറയുന്ന കീർത്തനം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ചില കീർത്തനങ്ങൾ ഈ ഉണ്ട് ഈ രാഗത്തിൽ ഈ ചാർട്ടിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പക്കാല നിലപടി ആണ് ഇതിലേറ്റവും പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള ഒരു കീർത്തനം മറ്റ് കീർത്തനങ്ങൾ ഈ ചാർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതുകൂടാതെ ഈ ചാർട്ടിൽ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഉത്തര സ്വയംവരം സ്വയംവര ചന്ദ്രികയെ പിച്ചവെച്ച നാൾ സാമ്യമകുന്ന ഒരു ഉദ്യാനമേ മുതലായിട്ടുള്ള ഗാനങ്ങൾ ഈ ചാർട്ടിൽ കാണാം ഒരുപാട് ഗാനങ്ങൾ ഖരഹരപ്രിയയിലുണ്ട് എന്നാലും അതിലേറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് ഗാനങ്ങളാണ് നമ്മളിതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സാമ്യമകുന്ന ഒരു ഉദ്യാനമേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗാനം നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോവാം കഥകളിമുദ്രയാം കമലദള തിലൻ ദേവിയുണ്ടോ ദേവി സാമ്യമകുന്നൂരു ധ്യാനമേ മഞ്ജു തറയുടെ മഞ്ഞിൽ മുങ്ങും കുഞ്ചക്കുടീരങ്ങളിൽ ലാവണ്യവതികൾ ലാളിച്ചു വളർത്തും ദേവഹംസങ്ങളെ നിങ്ങൾ ദൂതുപോയൊരു മനോരഥത്തിലൻ ദേവിയുണ്ടോ ദേവി സാമ്യമകുന്നൂരു ൂത്യാനൗമേ കഥകളി മുദ്രയാം കമലദളത്തിലൻ ദേവിയുണ്ടോ ദേവി സാമ്യമകുന്നൂരു ധ്യാന എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമ്മളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നവര